É, o Flávio Dino ontem, ele brilhou de fato e fez muito bem ao enquadrar os bolsonaristas, mas falar uma coisa para vocês, que o governo não pode ter essa postura, eu posso ter essa postura no Twitter, e mesmo assim eu não tenho, mas o governo tem que evitar isso aqui, que a Folha de São Paulo noticiou e o Dino fez esse negócio aqui, ó. vamos ver aqui direitinho, porque isso dá munição para uma imprensa desonesta, gente. Dino bloqueia Nicolas Ferreira e outros opositores em redes sociais. O ministro de Lula adora uma postura semelhante à de Bolsonaro. Ó, oh, a baixaria da Folha de São Paulo. Que bloqueou críticos e virou alvo de ação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, tem bloqueado opositores nas redes sociais em atitude semelhante à do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não digo opositores, eu estou falando aqueles bot. Aqueles bot, dane-se, o Dino pode bloquear sim. Agora, tem que tomar cuidado. Se ele bloqueia um deputado federal, é ruim isso, porque o cara vai usar isso contra ele. Então, algumas coisas à esquerda ainda precisa ser um pouco mais inteligente. Ontem mesmo, meu amigo Renzo Mora estava alertando, a gente estava assistindo ao vivo a, a sessão da CCJ, é, ele alertou para uma coisa muito interessante. É, o Dino estava sendo muito irônico e muito piadista. Chegou uma hora que ele fez uma correção, provavelmente bem assessorado, de curso. E aí ele começou a falar um pouco mais duro. E é assim que a gente tem que ser. A gente não tem que imitar a extrema-direita, gente. Nós temos uma linguagem própria aqui na Folha Democrata mesmo. Eu poderia estar em pânico aqui que a audiência caiu desde o período da eleição. Mas eu não vou fazer isso, porque o nosso trabalho é de formação, é de longo prazo. Tem o querido Luiz Giglione, que sempre está em lives aqui com a gente que é um querido. E esse cara é fã mesmo da Folha Democrata. A gente gosta muito que ele está aqui. Tem o Joãozinho. Tem o Wallace de Flora, que mandou um superchat. Obrigado, querido! Jane, depois lê os livros aí. Tem a Jane, que está tá aqui com a gente. Tem muita gente bacana e muita gente fiel. Eu faço essa live para vocês, gente. Nós incluímos vocês aqui na conversa e colocamos vocês para participarem é, disso tudo comigo, para a gente fazer um trabalho de formação dentro da esquerda. As pessoas precisam estar formadas, bem formadas, para se blindar, de, eventualmente, das cagadas que a própria esquerda faz. Em agosto de 2021, a organização Human Rights Watch divulgou um relatório no qual informou que Bolsonaro havia bloqueado mais de 170 contas nas redes sociais. É, a lista incluía pessoas críticas ao seu governo e ao, aos veículos de comunicação. No domingo, o titular da pasta da Justiça bloqueou o perfil do, Bolson, do deputado bolsonarista Nicolas Ferreira. Desta forma, o parlamentar não consegue mais ver as publicações feitas por Flávio Dino. Dino já havia bloqueado outros parlamentares da oposição em ocasiões diferentes, como o deputado Carlos Jordi e, em janeiro desse ano, o deputado Marcos Feliciano, na semana passada. Eu nunca bloqueei esses caras. Eles me bloqueiam. Mas eu nunca bloqueei. Obrigado, Sandra Araújo. Batemos aí 100 likes, que é muito importante. Virem membros aí também do canal, gente. Assinem. Vocês ganham livros. É muito bacana. A gente faz esse trabalho é, importante aqui é, de formação. A ex-deputada estadual Janaína Pascoal diz que soube do bloqueio no início do governo, mas não sabe quando realmente ocorreu. Eu realmente não me importo, não está me fazendo falta nenhuma. O deputado Nicolas Ferreira ironizou a atitude do ministro e disse que deve se encontrar pessoalmente com ele na Câmara dos Deputados nessa terça durante a audiência pública. Me bloqueou, mas tudo bem. Terça-feira a gente se encontra pessoalmente na CCJ, ministro, disse o deputado nas redes sociais. Procurado pela reportagem, o Ministério da Justiça não respondeu sobre os bloqueios até a publicação. Os bloqueios feitos por Bolsonaro a perfis críticos ao seu governo em redes sociais geraram uma ação no STF ainda pendente de julgamento. A expectativa é que o caso seja analisado em junho. Os ministros da corte devem analisar se Bolsonaro, na condição de agente público, poderia realizar esse tipo de bloqueio ou se isso configuraria algum tipo de prejuízo ao direito de acesso à informação. Embora não seja mais agente público, a ação contra Bolsonaro pode fixar o um entendimento a ser aplicado a outros servidores. Olha aí a cagada. A cagada não é o Dino não ver mais a postagem do Nicolas. É isso ser argumento depois para uma ação. Mas eu estou achando que essa ação também não vai dar em nada. O Dino confirmou presença na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, nesta terça, o convite do ministro foi aprovado na semana passada. Entre os pontos que devem ser esclarecidos pelo ministro estão a política armamentista do Brasil, a sua ida ao Complexo da Maré, que ele não parava de responder sobre isso, no dia 13 de março. Segundo o Dino, 
A visita ao Complexo da Maré ocorreu a convite da ONG Redes da Maré, que é muito importante. A agenda, porém, passou a ser alvo de críticas de parlamentares da oposição, inclusive com divulgação de fake news sobre a agenda do ministro no local. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, por exemplo, publicou nas redes sociais um vídeo em que mostra a visita do ministro. Na postagem, Eduardo afirma que Flávio Dino entrou no Complexo de Favelas mais armado do Rio com apenas dois carros e sem trocar tiros, o que, segundo ele, mostraria um suposto envolvimento do ministro com o um crime. É falso, no entanto, a afirmação de que Dino teria ido ao complexo para se encontrar com criminosos. Segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil participaram da segurança do ministro e de outros integrantes da pasta Amaré. Em nota, a Polícia Federal também confirma que fez a segurança do ministro na ocasião. As pessoas ouvidas pela Folha de São Paulo disseram que o ministro foi escoltado por agentes da PF que não estavam uniformizados, ou seja, estavam à paisana. E o Dino explicou, reexplicou e explicou de novo todas essas questões para não ter nenhuma margem de dúvida.